Спасибо большое. Многоуважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, участники заседания. Рад возможности выступить на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Сегодня наша встреча проходит в период сложнейших геополитических процессов. Я впервые выступаю на пленарном заседании ассамблеи МП СНГ и предпочел бы говорить о мирном сотрудничестве. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, и мы, с сожалением, это констатируем, что усилия Армении и международного сообщества по установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа торпедируются воен... воинственной риторикой и военными действиями со стороны Баку. Как вы уже знаете, 13 сентября 2022 года вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив международное право и режим прекращения огня, предприняли широкомасштабную вооруженную агрессию против суверенной территории Республики Армения. В результате наступательных действий Азербайджана у армянской стороны сотни жертв, раненых, без вести пропавших и военнопленных, а также несколько тысяч перемещенных лиц. Имеются жертвы среди мирного населения. Нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Некоторые участники, участки суверенной территории Армении оккупированы вооруженными силами Азербайджана. А этим нападением предшествовали акты агрессии в мае, июне и ноябре 2021 года. Зафиксированы ужасающие случаи расстрела армянских безоружных военнопленных на суверенной территории Армении. Насилие, расчленение захваченных плен армянских военнослужащих. В азербайджанских социальных сетях распространены фото и видео попыток пыток и надругательства над делами армянских женщин военнослужащих. К сожалению, эти преступления, осужденные международным сообществом, получили широкое одобрение в азербайджанском обществе. В этом контексте необходимо провести належащее международное расследование, а лица, совершившие эти злодеяния, должны быть привлечены к ответственности. К сожалению, отсутствие однозначной и адресной реакции со стороны международных и региональных структур в ответ на, не со, на соблюдение своих обязательств позволило Азербайджану продолжать свою агрессивную политику. Армения привержена установлению долгосрочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа и на всем пространстве СНГ. Однако политика угроз и принуждения для нас неприемлема. Для результативного переговорного процесса необходимы конкретные действия, а именно вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и незамедлительное освобождение всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. В связи со сложившейся ситуацией мы обратились в ОДКБ с просьбой о предоставлении Армении необходимой в том числе и в военной помощи в соответствии с положениями статьи, статьи 4 договора о коллективной безопасности. В ответ на наше обращение была созвана внеочередная сессия Совета коллективной безопасности, по итогам которой в Армению была направлена миссия для мониторинга и изучения обстановки на месте. Миссия уже завершила свою работу и представила выводы и предложения. Особое значение придаем внедрению международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации в целях предотвращения новых агрессий. По итогам договоренности, достигнутых в Праге 6 октября текущего года, в Армению прибыла техническая группа гражданской мониторинговой миссии ЕС. На основании соответствующих решений Совета министров ОБСЕ и согласно запросу Армении принято решение о направлении на армянско-азербайджанскую границу наблюдателей ОБСЕ. Коллеги, хотел бы отметить нашу принципиальную позицию по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и разблокирования транспортных коммуникаций. Мы не раз заявляли, что стремимся установить отношения на основе партнерства в регионе. Считаем, что работы по делимитации и последующей демаркации границы должны опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы Советских Республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном. Армения готова к открытию имеющихся и строительству новых коммуникаций в соответствии с национальным законодательством стран, по территории которых они проходят. 
Азербайджан постоянно говорит о каком-то коридоре, о котором в трехстороннем заявлении от 9 ноября нет ни слова. Слово «коридор» упоминается в заявлении исключительно по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей. И всякие параллели договоренности являются манипулированием. Тем более, что в трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении и зампредседателя правительства Российской Федерации определила, что восстановление и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят. К сожалению, манипулирование текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года превратилось в политику Азербайджана. И это отражается в том, что вопреки тому, что в заявлении, которое подписали премьер-министр Республики Армения, президент Азербайджанской Республики и президент Российской Федерации, четко зафиксировано существование Нагорного Карабаха. Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует. После военный период Азербайджан, призвал освобождение, период Азербайджан привязывал освобождение, освобождение пленных с выдачей карт минных полей, хотя обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, заключались, заключались в обмене всех пленных. Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу «всех на всех» и в качестве гуманитарного жеста предоставила Азербайджану все карты минных полей. И сейчас, после последней агрессии, азербайджанская сторона, несмотря на наличие соответствующей договоренности, препятствует выводу тел погибших, находящихся в межпозиционных зонах на суверенной территории Армении. Также чрезвычайно важен вопрос сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Уважаемые коллеги! Уроки истории таковы, что конфликты не имеют позитивных последствий для мира. Нормализация отношений с соседними государствами является приоритетной задачей Республики Армении. И мы проявили волю и конструктивный подход для нахождения взаимоприемлемых решений проблемных вопросов. Мы ожидаем от Азербайджана действенных шагов по упрочнению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров. Благодарю за внимание.